Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Peace of French. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Je dis mieux parce que il y a quelques jours, je ne me sentais pas très bien. Euh, j'ai fait la troisième dose du vaccin et j'ai eu quelques effets secondaires. J'avais mal à la tête. Je me sentais très fatiguée, je pense que j'avais un peu de fièvre, mais je n'avais pas de thermomètre pour prendre ma température, mais je suis plutôt sûre que j'avais un peu de fièvre. Et voilà, une fatigue générale. Euh, là, ça va beaucoup mieux. Euh, Aujourd'hui, on est le lundi 20 septembre, il est environ 8 h du matin. On s'est levé assez tôt ce matin parce que euh, il y a quelqu'un qui doit venir nous euh, installer internet. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'on a déménagé et euh, j'avais promis de vous tenir au courant des avancées de l'aménagement de l'appartement. Euh, donc euh, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer voilà, ce qu'on a fait, euh, ce qu'on a acheté et aussi ce qu'il nous reste à faire. Euh, donc si ça vous intéresse... Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les amis, il est 10h et on a enfin internet. L'installateur vient de partir. Il nous a installé internet. Euh, il nous a installé un nouveau euh, routeur. Comme ça qu'on appelle ça. Un routeur, un nouveau routeur euh, internet. Et euh, il nous a dit que l'internet serait très rapide. Euh, il avait l'air de savoir de quoi il parlait. Euh, donc je suis trop contente parce que ça fait euh, un an et demi que je travaille avec un internet qui n'est pas du tout euh, rapide, qui coupe tout le temps. Enfin, C'est vraiment l'enfer. Donc euh, je pense que ça va me rendre la vie beaucoup plus simple. Euh, donc, internet fait. Et puisqu'on est dans le salon, je vais en profiter pour euh, vous montrer à quoi ressemble le salon et, euh, et vous raconter un peu l'histoire derrière euh, tout ça. Alors, le salon. Qu'est-ce qu'on a dans ce salon Alors, tout d'abord, il y a le canapé sur lequel je suis assise. Euh, alors ce canapé, il faut que je vous raconte un peu euh, son histoire. Euh, dans notre ancien appartement, on n'avait pas tellement de place pour euh, mettre un canapé, donc on avait un tout petit canapé, un canapé de place. Et on savait que la première chose qu'on voulait acheter dans cet appartement, c'était un grand canapé d'angle pour pouvoir euh, s'asseoir confortablement, s'allonger. Euh, donc c'était vraiment quelque chose euh, qu'on voulait. Et euh, le lendemain de notre déménagement, euh, notre voisine Maya, que vous avez déjà vu dans cette vidéo, euh, m'envoie un message et elle me dit « Quelqu'un donne euh, un canapé dans le quartier, euh, regarde !» Donc je regarde tout de suite, c'est exactement euh, ce qu'on voulait. Donc euh, un grand canapé d'angle, trois places. Et il le donnait, euh, donc il était en très bon état. C'est un canapé Ikea qui coûte assez cher, hein. il coûte euh, environ 1000 euros et euh, les gens le donnaient. Donc on a sauté sur l'occasion et on a dit tout de suite, on le veut, on veut ce canapé. Donc voilà l'histoire du canapé, on est très très content, euh, voilà. Ensuite il y a les tables basses. Les tables basses, on les a trouvées dans la rue. Euh, juste devant la maison elles étaient déposées juste devant la maison et au départ on les trouvait pas très jolies et on pensait les repeindre d'une autre couleur peut-être couleur bois euh, donc on voulait les repeindre d'une autre couleur et puis euh, finalement je me suis plutôt habituée euh, à cette couleur et je trouve que finalement le résultat n'est pas si mal euh, donc euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, à votre avis, euh, on devrait repeindre ces tables ou est-ce qu'on devrait les laisser euh, comme elles sont euh, 
qu'est-ce qu'on a d'autre ici Il y a ce ventilateur euh, que je trouve très joli. Ici, c'est vraiment indispensable, un ventilateur. Au niveau de la décoration, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, on voudrait ici, sur ce grand mur, on voudrait mettre... Euh, un tableau ou deux trois tableaux on sait pas trop encore ce qu'on va mettre si vous avez des idées aussi n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on veut surtout mettre beaucoup beaucoup de plantes donc vous pouvez voir qu'on en a déjà quelques unes comme celle ci euh, donc voilà on veut faire une espèce de jungle avec beaucoup de plantes euh, on aime beaucoup ce style et euh, dans ce salon, il va également y avoir le coin bureau. Donc, je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Voici le coin bureau. Donc là, on a notre vieille table avec nos vieilles chaises. Et comme vous pouvez le voir, c'est euh, plutôt bordélique. Euh, c'est euh, le désordre. Euh, donc, hier, on a été chez Ikea et on a acheté une nouvelle table. Euh, avec euh, des chaises, des nouvelles chaises de bureau et aussi plein d'autres trucs pour la maison. Donc le bureau c'est vraiment euh, un coin aussi dans lequel on voulait euh, investir parce que comme je vous disais moi c'est là où je travaille euh, tous les jours puisque je travaille de la maison donc c'était vraiment important euh, pour, euh, pour nous d'aménager ce coin comme il faut. connaissez le concept de Ikea, vous achetez les meubles et c'est vous qui les montez à la maison, vous assemblez les différentes parties à la maison. Donc ici on a les pieds de la table qui viennent euh, donc avec des vis comme ceci, des vis euh, que vous allez visser euh, ici. Vous pouvez utiliser un tournevis pour visser des vis, un tournevis. Ici, on a un tournevis électrique pour aller plus vite. <rire> Donc, on va visser les vis dans la table. Les amis, je vous retrouve quelques jours plus tard. Le bureau est enfin prêt. On a fini de monter tous les meubles. Donc, la table, les tiroirs. On a également reçu nos écrans d'ordinateur et on est super content du résultat. C'est exactement ce qu'on voulait. Et euh, voilà, ça nous donne envie de travailler, de nous mettre au travail. Euh, je vais finir la vidéo ici. Je suis désolée, c'était un petit peu chaotique. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur l'appartement euh, sur d'autres pièces de l'appartement, vous montrer comment on a aménagé les différentes pièces. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et dites-moi aussi quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye mmh.